ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സോൾവിൻ കെ എസ് പേപ്പറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാട്ടുകൾ ഞാൻ മുകളിലായിട്ട് ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് സോ ഈ ഒരു പാട്ടിൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ എഴുപത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു ഈ ഒരു പാട്ടിൽ വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി ആൻഡ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ദി പ്രൈവറ്റ് ബില്ല് ഇൻ ദി ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രൈവറ്റ് ബില്ലിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് അതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എനി മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് അതർ ദൻ മിനിസ്റ്റർ അതായത് മിനിസ്റ്റർ അല്ലാത്ത ഏത് എം പിക്കും വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബില്ല് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ശരിയാണ് ഇറ്റ്സ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഈസ് ദി പ്രോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി മെമ്പർ കൺസേൺഡ് അത് ആ ഏത് മെമ്പറാണോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അയാളാണ് ആ ഡ്രാഫ്റ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതും ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഇറ്റ്സ് റിജക്ഷൻ ബൈ ദ ഹൗസ് ഹാസ് നോ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ദി പാർലമെൻറ്ററി കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ദി ഗവൺമെൻറ് ഓർ ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് റെസിഗ്നേഷൻ അതായത് അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലോ എന്തല്ല അത് ആ ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കില്ല അവരുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെസിഗ്നേഷൻ ഒന്നും ഒരിക്കലും അതെന്ത് ചെയ്യില്ല ബാധിക്കില്ല അതും എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സിയും ശരിയാണ് ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ഹൗസ് റിക്വസ്റ്റ് സെവൻ ഡേയ്സ് നോട്ടീസ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് അതാണ് ഇതിലെ തെറ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിലെ നമ്മുടെ ഏതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇല്ലാത്തത് നോട്ട് കറക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പ്രൈവറ്റ് ബില്ലിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒന്ന് നോക്കുക എന്താണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് എം എനി എം പി കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബിൽ പ്രൈവറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ബില്ലിൻ്റെ ബോ പ്രൈവറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ബില്ല് എന്ത് ചെയ്യുക അവതരിപ്പിക്കാം സോ അതാണ് പ്രൈവറ്റ് മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എനി എം പി ഹു ഇസ് നോട്ട് എ മിനിസ്റ്റർ പിന്നെ അതിലുള്ള ഇത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ഹൗസ് റിക്വസ് വൺ മന്ത്സ് നോട്ടീസ് ഒരു മാസത്തെ നോട്ടീസ് അതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ഹൗസിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഹൗസിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഒരു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അഡീഷണൽ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൈഡേകളിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഈ പ്രൈവറ്റ് ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ പിന്നെ ഓപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ കറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദി ഫെഡറൽ ഫെഡറലിസം ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസത്തെ പറ്റി താഴെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇന്ത്യ ഫെഡറലിസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫെഡറലിസം എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദി നാഷണൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് അതായത് ഇന്ത്യൻ സെൻട്രും അതേപോലെ സെയി സ്റ്റേറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള പവർ ഡിവിഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതായത് സെൻറ്ററിന് അതിൻ്റേതായ പവറുകളുണ്ട് സ്റ്റേറ്റിന് അതിൻ്റേതായ പവറുകളുണ്ട് ആ ഒരു പവർ ഡിവിഷനെയാണ് ഫെഡറലിസം എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നോക്കിയാൽ ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഈസ് എൻ ഇൻഡെസ്ട്രി ഇൻഡിസ്ട്രിക്റ്റബിൾ യൂണിയൻ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റബിൾ സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെസ്ട്രിക്റ്റബിൾ യൂണിയൻ അതായത് എന്താണ് തകരാത്ത യൂണിയൻ ആണ് യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്റ്റബിൾ സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്ട്രക്റ്റബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും
അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നാലാമത്തത് ദി പാർലമെൻ്റ് കാൻ മേക്ക് ലോസ് ഓൺ എനി മാറ്റർ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഫോർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്ട്രീറ്റീസ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ഓർ കൺവെൻഷൻസ് അതായത് പാർലമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യുക എനി മാറ്റർ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിന് ഏത് മാറ്ററിലും ആ ഏത് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റി അഗ്രിമെൻറ്റ് അതേപോലെ കൺവെൻഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് മാറ്ററിലും എന്ത് ചെയ്യുക പാർലമെൻറ്റിന് ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കാനും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള അധികാരമുണ്ട് അതും ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മൂന്ന് നാലും ആണ് ഇതിൽ ശരി ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് എ ആണ് ഓപ്ഷൻ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ കൺസിഡർ കൺസിഡർ ഇൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പേഴ്സ് ആർ കറക്ട്ലി മാച്ച്ഡ് താഴ്ത്തന്നിലെ കറക്ട്ലി മാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂളുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ഷെഡ്യൂളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്ത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രൊഫഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ടൈപ്പ് എസ് സി എസ് ടി ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയ എസ് സി എസ് ടി എന്ന് പറയും ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയ മതേ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബിനെ പറ്റിയുള്ളതാണ് ഫിഫ്ത്ത് ഷെഡ്യൂൾ പറയുന്നത് അത് ശരിയാണ് സിക്സ്ത് ഷെഡ്യൂൾ എന്തല്ല അലോക്കേഷൻ ഓഫ് സീറ്റ് അല്ല അലോക്കേഷൻ ഓഫ് സീറ്റ് രാജ്യസഭ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ എന്താണ് ഷെഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് നയൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ആക്സ് ഓർ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലൈസർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ലാൻഡ് റിഫോം ലാൻഡ് റിഫോം ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നയൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് റിഫോമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മൂന്നാമത്തത് ശരിയാണ് പിന്നെയുള്ളത് ടെൻത്ത് ഷെഡ്യൂൾ പ്രൊഫഷൻ റിലേറ്റിംഗ് ടു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ട്രൈബൽ ഏരിയസ് അതെന്നല്ല അതും തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒന്ന് മൂന്ന് മാത്രമാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷെഡ്യൂളുകൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷെഡ്യൂൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടിയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾഡ് പി എം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടെറിറ്ററി ഇന്ത്യൻ ടെറിറ്ററിനെ പറ്റി പറയുന്നു ഈ എമ്യൂൽമെൻസ് എമ്യൂൽമെൻസ് അതുപോലെ ഓത്സ് സാലറീസ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നതാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന അഫോമേഷൻ ഓത്ത് അതൊക്കെ പറയുന്നതാണ് എ മൂന്നാമത്തെ ഷെഡ്യൂള് നാലിൽ രാജ്യസഭ നാല് രാജ്യസഭ അവർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് തെറ്റായിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അഞ്ചിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് അത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നതാണ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓത്ത് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏരിയാസ് ഈ ഏഴാണ് നിങ്ങളിവിടെ ഓഫ് എന്നുള്ള എഫിൽ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയാണ് സെൻഡ് എന്താണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഏഴിൽ അപ്പോൾ ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് എന്നുള്ള അത് വേർഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം എഫ് എന്നുള്ളത് സ്റ്റേ ലിസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബാക്കിയൊക്കെ ആ ഒരു ലെറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാം ഈ പത്താമത്തത് നോക്കാം ഡിഫെക്ഷൻ ആൻറ്റി ഡിഫെക്ഷൻ ലോനെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ളതാണ് അത് ഈ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു തെറ്റായിരുന്നു തന്നിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തി നാല് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റിംഗ് ടു റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ടു ഡേ അതായത് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഏതാണ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടിയെ ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയല്ലാത്തതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റാണ് അത് എന്താണ് ശരിയാണ് റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റൈറ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തല്ല നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പാട്ടല്ല ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പാട്ടുകളൊക്കെ വരുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റുകളിലൊക്കെയാണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിലൊന്നും എന്തില്ല ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല അപ്പോൾ അതും ശരിയാണ് മൂന്നാമത്തത് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അഗെയിൻസ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആക്ഷൻ ബട്ട് നോട്ട് അഗെയി
സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ലാൻഡ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു കാരണം അത് ആ ടൈമിലൊക്കെ റൈറ്റ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി വാ സ്റ്റില്ലേ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആ ടൈമിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതായിരുന്നു ആർട്ടിക്കൽ മുപ്പത്തൊന്നായിരുന്നു ഈ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിൽ ആർട്ടിക്കൽ മുപ്പത്തൊന്നായിരുന്നു റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിൽ നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻ്റ്മെൻറ്റ് വരും അതുവരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് അതെടുത്തിട്ട് നേരെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റൈറ്റാകും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റൈറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ഇത് വരുന്നത് ആർട്ടിക്കൽ മുന്നൂറ്റി മുന്നൂറ് എ ആണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആർട്ടിക്കൽ മുന്നൂറ് എ ആണ് ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ ബിൽ ഈസ് നോട്ട് ടു നോട്ട് ടു ബി ഡീംഡ് ടു ബി എ മണി ബിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് പ്രൊഫഷൻ ഫോർ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് മണി ബില് അല്ലാതെ ആക്കുന്നത് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഏത് പ്രൊഫഷനാണ് മണി ബില് അല്ലാതെ ആക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ ഇമ്പോസ്റ്റൻ അബോളിഷൻ റെമിഷൻ അൾട്രേഷൻ ഓർ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് എനി ടാക്സ് ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇത് മണി ബില്ലിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ടാക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ റെഗുലേഷൻസോ അതേപോലെ അബോളിഷൻ ഇമ്പോസ്റ്റിനൊക്കെ മണി ബില്ല് വരുന്നതാണ് മണി ബില്ല് എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പറയാം ഇത് കഴിയട്ടെ ദ ഇമ്പോസ്റ്റൻ ഓഫ് ഫൈൻസ് ഓർ അതർ പെക്യുനറി പെനാൽറ്റീസ് ഓർ ദി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ഓർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫീസ് ഫോർ ലൈസൻസ് ഓർ ഫീസ് ഫോർ സർവീസസ് റെൻഡേഡ് ഈ ഒരു കേസിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അതൊരു മണി ബില്ല് അല്ലാത്ത കേസുകൾ വരുന്നത് അത് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇതെന്തല്ല മണി ബില്ലല്ല പിന്നെ ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് വെച്ചാൽ ദ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് മണി ഔട്ട് ഓഫ് ദി കൺസോൾഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൺസോൾഡ് ഫണ്ട് എന്നുള്ള മണി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബില്ലുകളൊക്കെ എന്താണ് മണി ബില്ലിൽ വരുന്നതാണ് ദ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ദി ബോറോയിങ് ഓഫ് മണി ബൈ ദ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റ് യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റ് കടം വാങ്ങുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ മണി ബില്ലിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ശരിക്കും ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത് ഈ നാല് ബില്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബില്ല് ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബില്ലിൽ വരുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻഡ്മെൻറ്റ് ബില്ല് വരുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻഡ്മെൻറ്റ് ബില്ല് എന്താണ് അമൻഡ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മണി ബില്ലിൽ വരുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാവും എന്താണ് എ ബില്ലി സൈഡ് ടു ബി മണി ബില്ല് ഇഫ് ഇറ്റ് ഓൺലി കണ്ടെയ്ൻസ് പ്രൊവിഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ടാക്സേഷൻ ബോറോയിങ് ഓഫ് മണി ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫ്രം ദ റെസീപ് ടു ദ കൺസോൾഡേറ്റ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബിൽസ് ദാറ്റ് ഓൺലി കണ്ടെയ്ൻ പ്രൊവിഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻസിഡൻറ്റൽ ടു ദീസ് മാറ്റേഴ്സ് വുഡ് ഓൾസോ ബി റിഗാർഡ് ആസ് മണി ബിൽ അതായത് ഈ ഒരു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ത് മണി ബില്ലായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഓപ്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ തന്നിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ബിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ബി ഉള്ള അത് തെറ്റാനുള്ള കാരണം ഫിനാൻഷ്യൽ ബില്ല് വരുന്ന കാര്യം എന്താണ് എ ബിൽ ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ സം പ്രൊവിഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ടാക്സേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അത് ചില കാര്യങ്ങൾ ടാക്സേഷനും എക്സ്പെൻഡിച്ചറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് അഡീഷണലി കണ്ടെയ്ൻസ് പ്രൊവിഷൻ റിലേറ്റഡ് എനി അത് മാറ്റർ ഈസ് കോൾഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ബില്ല് ദർ ഫോർ ഈഫ് എ ബിൽ ഈസ് മിയർലി ഇൻവോൾവ്സ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് അഡ്രസ് അതർ ഇഷ്യൂസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഫിനാൻഷ്യൽ ബിൽ അപ്പോൾ അതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബില്ല് വരുന്ന കാര്യമാണ് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാൽപ്പത്തി ആറ് എന്നാണ് നോക്കാം നാൽപ്പത്തി ആറിൽ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് ദി വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ഇലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഏതാണ് ശരി അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഇൻകറക്റ്റ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എ ദ ഇലക്ട്രൽ ഇലക്ട്രോറൽ കോളേജ് കൊളീഗ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് ഇലക്റ്റഡ് ആൻഡ് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി പാർലമെൻറ്റ് അതായത് ഇലക്ട്രോറൽ കോളേജാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ഈ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് അതേപോലെ നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ട് പാർലമെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ അത് എല്ലാ എം എം പിമാറും പാർലമെൻറ്റിൽ എല്ലാ എം പിമാർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെന്താണ് അത് ശരിയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോൾ കോളേജ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ദി മെമ്പേഴ്സ്
സോ എന്ത് ചെയ്യുക അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ആ ഓപ്ഷൻ ബി സി ഡിയിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണോ അതൊരു ഐഡിയ കിട്ടണം ടു ഡെവലപ്പ് സയൻറ്റിഫിക് ടെമ്പർ ഹ്യൂമാനിസം ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഇൻക്വറി ആൻഡ് റിഫോം അതേപോലെ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ് നാച്ചുറൽ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഡി എസ് ടു സേഫ് ഗാർഡ് പബ്ലിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എന്താണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിൽ പെട്ടതാണ് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ടൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലൊന്ന് പതിയണം കാരണം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്നുള്ള കാര്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതൊന്നും മനസ്സിലാവണം അപ്പോൾ ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിൽ പെട്ടത് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൺപത്താറാമത്തെ ആക്ട് പ്രകാരം വരുന്നതും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എൺപത്താറാമത്തെ ആക്ട് എന്താണ് അമൻഡ്മെൻ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ എല്ല ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ഈ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടി തന്നെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കേണ്ട ചുമതല ഫണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മാറിപ്പോരുത് നാൽപ്പത്തെട്ട് വിച്ച് ഓഫ് ഫോളോയിങ് പേ സാർ കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതൊക്കെ ഫെയർ പേറാണ് കറക്റ്റ് മാച്ച് ആയതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തത് ഒന്ന് സ്വരൺ സിംഗ് കമ്മിറ്റി സ്വരൺ സിംഗ് കമ്മിറ്റി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഒന്ന് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പിന്നെ ബൽവന്ത് റായി മെഹ്ത്ത കമ്മിറ്റി ബി ആർ മെഹ്ത്ത കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം പഞ്ചായത്ത് രാജിൻ്റെ ത്രീ ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതും ശരിയാണ് പിന്നെയുള്ള രാജമന്നാർ കമ്മിറ്റി രാജമന്നാർ കമ്മിറ്റി എന്തല്ല ഈ പഞ്ചായ തന്നിട്ടുള്ള ടു ടയർ സിസ്റ്റം ഒരു പഞ്ചായത്ത് രാജല്ല ഈ രാജമന്നാർ കമ്മിറ്റി ടു സ്റ്റഡി ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓട്ടോണമി ആൻഡ് സ്റ്റേ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രാജമന്നാർ കമ്മിറ്റി നാലാമത്തെ അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റി സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻ അല്ല അത് നേരെ തിരിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാണ് ശരിക്കും വരേണ്ടത് അത് പഞ്ചായത്ത് രാജ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അശോക് മേത്ത കമ്മിറ്റി അപ്പോൾ അതും എന്താണ് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ വൺ ആൻഡ് ടു ഓൺലി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് വിച്ച് റിറ്റ് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് കമാൻഡ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ കോട്ട് ടു പബ്ലിക് ഓഫീഷ്യൽ ആസ്കിംഗ് ഇം ടു പെർഫോം ഇസ് ഡ്യൂ ഒഫീഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ഫെയിൽഡ് ഓർ റിഫ്യൂസ് ടു പെർഫോം വിച്ച് കാൻ ഓൾസോ ബി ഇഷ്യൂഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എനി പബ്ലിക് ബോഡി ഓർ എ കോർപ്പറേഷൻ എൻ ഇൻഫീനിയർ കോട്ട് എ ട്രിബ്യൂ ട്രൈബ്യൂണൽ ഓർ ഗവൺമെൻറ്റ് ഫോർ ദ സെയിം പർപ്പസ് അതായത് എന്താണ് താഴെയുള്ള ഒരു താഴെക്കിടയിലുള്ള ഒരു ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരോട് അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തോ ആവാം കോട്ടോ ആവാം അവരോട് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഒരു റിട്ടാണ് എന്ത് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ തന്നിട്ടുള്ള മാൻഡമസ് മാൻഡമസ് എന്നുള്ള റിട്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് ടൈപ്പ് റിട്ടുണ്ട് അതിൽ മാൻഡമസ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് ടൈപ്പ് റിട്ടു ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ടൈപ്പ് റിട്ടു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് അതേപോലെ പലപ്പോഴായിട്ട് എല്ലാ റിട്ടുകളും ഇതുവരെ ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൽ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം അമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ കൺസിഡർ ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് ലോക്സഭ ആൻഡ് രാജ്യസഭ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് അതായത് ലോക്സഭയും രാജ്യസഭയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഏതാണ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്ന എ മണി ബിൽ ക്യാൻ ബി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഓൺലി ഇൻ ദ ലോക്സഭ ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ ദ രാജ്യസഭ ശരിയാണ് മണി ബില്ല് ലോക്സഭയിൽ മാത്രം അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ രാജ്യസഭയിൽ എന്ത് ചെയ്യാമല്ല അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് ശരിയാണ് രണ്ടാമത് രാജ്യസഭ ക്യാൻ ഓൺലി ഡിസ്കസ് ദ ബഡ്ജറ്റ് ബട്ട് കനോട്ട് വോട്ട് ഓൺ ഡിമാൻഡ്സ് ഫോർ ഗ്രാൻഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫിനാൻഷ്യൽ ബില്ല് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മണി ബില്ലാണ് മണി ബില്ല് രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ലോക്സഭയിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് രാജ്യസഭയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ കനോട്ട് വോട്ട് ഓൺ ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല ഓപ്ഷൻ ബി എന്താണ് ശരിയാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് രാജ്യസഭ ആൻഡ് ലോക്സഭ ഹാവ് ഈക്വൽ പവേഴ്സ് ഇൻ ദ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആൻഡ് പാസേജ് ഓഫ് ഓർഡിനറി ബിൽ ഓർഡിനറിൻ്റെ ബില്ലിൻ്റെ കേസിൽ രാജ്യസഭയ്ക്ക് ലോക്സഭയിൽ എന്താണ് ഈക്വൽ പവേഴ്സ് ആണുള്ളത്
ഓപ്ഷൻ എ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ സബ്മിറ്റ് ഈസ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് റിലേറ്റിംഗ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദി സെൻറ്റർ ടു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനല്ല എന്താണ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് ആരിക്കാണ് പ്രസിഡൻറ്റിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിഗർ അതാണ് അവിടെ തെറ്റായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് തെറ്റാണെന്നുള്ളത് മാത്രം ഓർമ്മിക്കുക സി എ ജിയുടെ ആർട്ടിക്കൾ ഓർമ്മിക്കണം സി എ ജി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇപ്പോഴത്തെ സി എ ജി രാജീവ് മെഹർഷിയാണ് അതുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ഓർമ്മിക്കുക അമ്പത്തി മൂന്ന് പെർ ഇൻക്വറി പെൻ പെൻ പെർ ഇൻക്വറി എന്നുള്ള ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് മീൻസ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഹാവിങ് നോ ബൈൻഡിങ്നെസ് ഇൻ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഡിസ് ഡിസിഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ അമ്പത്തിനാല് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ ഓഫ് ദി ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് നെസസിറ്റി ആസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇയറിംഗ് അതായത് താഴെ തന്നുള്ള ഏതാണ് ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് നെസസിറ്റിയിൽ എന്താണ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇയറിംഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇയറിംഗിൽ ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് നെസസിറ്റിയിൽ പെടാത്തത് നോട്ട് ട്രൂ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഓപ്ഷൻ എ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡെസ്റ്റിനൻ നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ സൗണ്ട് നെസസിറ്റി ഇസ് ജസ്റ്റിഫയബിൾ അതാണ് ഇതിൽ എന്താ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഡോക്ടർ ഇൻ ഓൺ നെസസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ഇസ് എ ടേം യൂസ് ഇൻ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ബേസിസ് ഇൻ വിച്ച് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആക്ഷൻസ് ബൈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റി അതായത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റിക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പദവിയാണ് ആക്ഷൻസ് ആണ് ഇത് വിച്ച് ആർ ഡിസൈൻ ടു റിസ്റ്റോർ ഓർഡർ ഓർ അപ്പോൾഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അതായത് പല കാര്യങ്ങളും ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മുറുകെ പിടിക്കാം അതായത് അത് തകർന്നു പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ അതിനെ കരകയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ഇൻ ഓൺ നെസസിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് തന്നെ അടുത്ത അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്പത്തി അഞ്ച് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫോം എ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് ഷെഡ്യൂൾ ഇൻ ദി ഇന്ത്യ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അന്വേഷിച്ചു ബി അമെൻഡഡ് അതായത് പുതിയ സ്റ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂളിലുള്ള ഏത് ഷെഡ്യൂളിലുള്ള എത്രാമത് ഷെഡ്യൂളാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിലാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളാണ് സ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റിയുള്ളൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം ആ ഫിഗറിൽ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇന്ത്യൻ ടെറിറ്ററീനെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ഷെഡ്യൂൾ ടി എന്നുള്ള വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യം പിന്നെ അമ്പത്തി ആറ് ആസ് പെർ ദ ചൈൽഡ് ലേബർ പ്രോബിഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് എ വീക്ക് മീൻസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ദി സെവൻ ഡേയ്സ് ബിനിങ് ആറ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് ഓഫ് അതായത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ ചൈൽഡ് ലേബർ ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു ആഴ്ച ഒരു വീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് മിഡ് നൈറ്റോട് കൂടിയിട്ടാണെന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് സാറ്റർഡേ ആണ് അമ്പത്തി റിസസ് അണ്ടർ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്കീം മീൻസ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ പല ടേമുകൾ ഉണ്ട് പാർലമെൻറ്റൽ ടേംസ് ഉണ്ട് അതിൽ റിസസ് എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്ന അർത്ഥാക്കുന്ന എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഇൻ്റർവെൽ ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊറോഗേഷൻ പ്രൊറോഗേഷനും അതേപോലെ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് റീ അസംബ്ലി പ്രൊറോഗേഷനും റീ അസംബ്ലിക്കും ഇടയിലുള്ള പീരീഡിനെ പറയുന്നതാണ് ഇൻ്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് റിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേംസ് ഞാൻ ഈ എന്താണ് പ്രൊറോഗേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫിഗറിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അഡ്ജോൺമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കണം ടെർമിനെ ഒരു സിറ്റിംഗ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അഡ്ജോൺമെൻറ്റ് എന്നാൽ ഒരു സെഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൊറോഗേഷൻ പിന്നെ ഉള്ള ഡിസൊല്യൂഷൻ ആണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ അത് ടെർമിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഹൗസ് അതായത് ആ ഒരു ലോക്സഭയുടെ കാലാവധി അങ്ങനെ തന്നെ കഴിയും ഡിസൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പിരിച്ചു വിടും അത് കഴിഞ്ഞു അതോടെ പുതിയ എലക്ഷൻ നടന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെയുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അമ്പത്തെട്ട് വിച്ച് മാച്ച് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിസ്റ്റ് വൺ വിത്ത് ദ കൺട്രി ഫ്രം വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ ലിസ്റ്റ് ടു താഴെ തന്നിട്
അതായത് ഈ ഒരു ഡാമേജ് വരുത്തിയതിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങ് കാശ് അയാൾ അടക്കണം ഒരു ഫൈൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടക്കണം അതേപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ അടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് ബേസ് ഇൻഡി ടു സിക്സ് മന്ത് ആറുമാസം വരെയുള്ള തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അറുപത്തൊന്ന് ആസ്പത്ത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ടു ബിക്കം എ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറായിട്ട് എൻ്റെ ഇലക്ഷൻ എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതെന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ നൺ ഓഫ് ദി അബോ ആണ് മോൾ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഒക്കെ ഒന്നും അല്ലതല്ല എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ പെട്ടതല്ല ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഐ എ എസ് തന്നെ ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല ഐ എസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറായിട്ട് മാറുന്നത് പക്ഷേ അതെന്തല്ല എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള സുനിൽ അറോറയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ അതേപോലെ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി നാല് അറുപത്തിരണ്ട് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് റൂ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഇന്ത്യസ് റിസർവേഷൻ ടു ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് കൺവെൻഷൻസ് ഓൺ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് വുമൺ അതായത് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് വുമണായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട താഴ്ത്തുന്നുള്ള പ്രൊവിഷൻസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടു ടേക്ക് മെഷേഴ്സ് ടു എലിമിനേറ്റ് കൾച്ചർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് അത് എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാന്നുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും ശരിയാണ് ടു ടേക്ക് മെഷേഴ്സ് ഇൻ ചേഞ്ച് പേഴ്സണൽ ലോസ് എക്സ്പെഷ്യൽ ഇൻ മാറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മാരേജ് ഫാമിലി ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് അതായത് ചേഞ്ച് പേഴ്സണൽ ലോസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതും എന്താണ് ശരിയാണ് റെഫറൻസ് ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്സ് ടു ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇന്റർനാഷണൽ കോർട്ട് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് അതെന്തല്ല അതാണ് ഇവിടെ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യം അറുപത്തി മൂന്ന് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് വൺ ഓഫ് ദ കോർ വാല്യൂസ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ കോർ വാല്യൂസിൽ പെടാത്ത ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബ്യൂറോക്രസി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ബ്യൂറോക്രസി ആണ് ഇതിൽ കോർ വാല്യൂസിൽ പെടാത്തത് ബ്യൂറോക്രസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടം അതായത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എന്താണോ അതാണ് ബ്യൂറോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതൊരു കോർ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാൻ പറ്റില്ല എഫിഷ്യൻസി ഇക്വിറ്റി എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇതൊക്കെയാണ് കോർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നാണ് അറുപത്തിനാല് എൻട്രോപ്പി ഈസ് എ ലോ ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് എൻട്രോപ്പി നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഫിസിക്സിലോ കെമിസ്ട്രിയിലോ ഒക്കെ വരുന്ന ടേം തന്നെയാണ് എൻട്രോപ്പി അതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് അതായത് എന്താണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാപ്പോഴും ഡിസോർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അവസാനം അപ്പോൾ ഡിസോർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡെത്ത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അറുപത്തഞ്ച് അണ്ടർ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ റെസിജുവേഴ്സ് പവേഴ്സ് ആസ് ബെസ്റ്റ് ഡേ അതായത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെസിജുവറി പവേഴ്സ് പവേഴ്സ് ഉള്ളത് ആർക്കാണ് സ്റ്റേറ്റിനാണോ സെൻറ്ററിനാണോ യൂ യൂട്ടിക്കാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതെല്ലാം പോയി സെൻറ്ററിനാണ് റെസിജുവേഴ്സി പവർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഓർമ്മിക്കണം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ആർട്ടിക്കൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ സൈസ് ആയിട്ട് പാർലമെൻറ്റ് ഹാസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് പവർ ടു മേക്ക് എനി ലോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എനി മാറ്റർ നോട്ട് എനി മാറ്റർ എനി ലിസ്റ്റ് ടു ആൻഡ് ത്രീ അതായത് ലിസ്റ്റ് ടു ആൻഡ് ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലും അതായത് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് കൺകണ്ട ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിസ്റ്റിൽ പെടാത്തത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റും കൺകണ്ട ലിസ്റ്റിലും പെടാത്ത കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രലാണ് വരുന്നത് അറുപത്താറ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് എ തോട്ട് ഇൻ ടു മീനിങ് ഫുൾ സിമ്പിൾ അതായത് നമ്മളെ ഒരു ഐഡിയ അത് മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിളിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻ കോഡിങ് എന്നുള്ള പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കണ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൊക്കെ കാണാം എൻ കോഡിങ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഫിഗർ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫിഗർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണ മെസ്സേജൊക്കെ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വിടുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻ കോഡ് ചെയ്തതിന് 